மெகா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் எப்பவும் போல் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஏன்னா ஒரு மருத்துவ விழிப்புணர்வு உங்களுக்கு ஏற்படுத்தணும் அப்படின்றது தான் என்ன ஆவல் அதுதான் நான் இந்த டி மெகா டிவி மூலமாக நான் உங்களுக்கெல்லாம் செய்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் மெகா டிவி உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுக்குதுன்றதுல எல்லாருக்கும் பார்க்குற உங்களுக்கும் சரி எனக்கும் சரி ஒரு நல்ல மகிழ்ச்சி இதில் இப்போது பெண்களையும் கூப்பிட்டுன்னு வராங்க தாய்மார்கள் எல்லாம் வயசு பெண்களை எல்லாம் என்ன முதல்ல நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மாத விலக்கு ஒழுங்கின்மை ரெண்டாவது நீர்கட்டிகள் இப்போ எனக்கு தலைவலி அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி எல்லா பெண்களும் எனக்கு பிசி ஓடி பிசி ஓடி நான் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்ன இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குன்னே நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை எப்போ அது கேள்விப்பட்டிருக்கேன் யாருக்கோன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து கல்யாணமானவங்களுக்கும் ஆகாதவங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் இது ஒன்று ஆகிடுச்சு அடுத்தது உடல் எடை அதுக்கப்புறம் இரகுலர் மென்சஸால் முகத்தில் முடி வளருது இந்த இதற்கெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல பழக்க வழக்கம் முதல்ல திருப்பியும் சொல்கிறேன் உயரத்துக்கு ஏற்ற எடை எடை அதிகரிக்கக்கூடாது எந்த வயசில் என்ன எடை இருக்கணும் அப்படின்றது ஒரு லிஸ்ட்டே இருக்குது நீங்கள் மருத்துவர்கள்கிட்ட கேட்டால் கூட சொல்லுங்கள் அதுக்காக பிஎம்ஏ இது படியெல்லாம் இருக்கணும்னா முடியாது ஓரளவுக்கு நான் ஈஸியான ஒரு எடை சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் அளந்தது மொத்தம் கண்டி ஒரு நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் இருக்கிறீங்க ஐம்பது கிலோ மெயின்டைன் பண்ணிக்கோம் அதுபடி பார்த்தோம்னா கரெக்டான எடைப்பட நாற்பத்தஞ்சி நாற்பத்தி நாலு தான் வரும் அப்படியெல்லாம் யாரும் இருக்க முடியாது ஸோ தோராயமாக ஒரு ஐம்பது நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர்னா நூறு குறைச்சிக்கங்க அதில் ஒரு ஐம்பதில் இருந்து ஐம்பது ஐம்பத்தொன்று ஐம்பத்தி ரெண்டு எடுத்துக்கும் ஆனால் ஐம்பது இருக்க வேண்டிய நீங்கள் எழுபது எண்பது இருந்தால் என்ன ஆகும் உ அதிக உடல் எடை மாத விலக்கு ஒழுங்கின்மைக்கும் ஒரு காரணம் குழந்தை பேரின்மைக்கும் ஒரு காரணமாகிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் நேரத்துக்கு உணவுன்றது நான் சொன்ன ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக சமைத்த உணவு சாப்பிடுங்க காலேஜுக்கு போகிறதுனால கேன்டீனில் சாப்பிட்டேன் வழியில் கா சாப்பிட்டேன் ரெடிமேட் சாப்பிட்டேன் பீஸா பர்கர் இதெல்லாம் புதுசு புதுசாக சொல்கிறேன் இதெல்லாம் சாப்பிட்டேன் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் உங்கள் உடல் நலத்துக்கு நன்மை ஏன்னா நீங்கள் ஒரு திருமண வாழ்க்கைக்கு தயாராகிறதுக்கும் சரி நீங்கள் திருமணமே பண்ணிக்காமல் நல்லபடி ஆரோக்கியமாக ஆகணும்னாலும் ஏன்னா நான் கல்யாணம் பண்ணால் இப்போ அது கூட கேட்குறேன் பெண் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க தான் ஆகணுமா நான் அதுதான் உண்மை உங்களுக்கு பிடிக்கலனா வேணாம் ஆனால் ஆரோக்கியமாக வாழணும் இல்லை அது நோயாலேயே வாழ முடியாது இல்லை திருமணம் செய்தாலும் சரி செய்துக்கிட்டாலும் சரி நோயாலேயே வாழக்கூடாது ஸோ ஆரோக்கியமாக வாழணுன்றதுக்கு இந்த உணவு முறைகள் இந்த உணவு முறைகளில் அந்த முதல் விஷயம் தாய் வர்றப்பையும் நான் சொல்லிவிடுவேன் உங்களுக்கு வசதி வாய்ப்புகள் நல்லா பரவாயில்லைன்னு இருந்தால் அதாவது நேரமெல்லாம் இருந்தால் வசதி என்ன பணத்தில் இல்லை நேரத்தை ஒதுக்கி மண் பாத்திர சமையல் கொடுத்தீங்கன்னா இரகுலர் மென்சஸ் ரெகுலர் ஆகும் அதுக்கு தான் அந்த காலத்தில் அந்த மண் பாத்திர சமையல் அந்த களிமண் நைஸான களிமண் இந்த சட்டிப்பான செய்கிறவங்கிட்ட வாங்கி அதை எடுத்து நல்லா அடி வயிற்றுக்கு பூசணுமன்னா வெள்ளப்படுறது இன்னொரு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி அந்த களிமண் ஃபேஸுக்கு போடணும் ஃபேஸுக்கு போடுறதுக்கு மஞ்சளும் இருக்கிறது அது இப்போ காட்டுறேன் நான் அந்த ஃபேஸ் போடுறப்போ அந்த களிமண் குளியல் இது வேறு எங்காவது பாரல் கீரெல்லாம் பண்ணாங்கன்னா பண கண பண இதுவாக கணக்கு செல பணம் செலவாகிடும் ஸோ அந்த களிமண்ணை சுடு தண்ணி போடணும் அப்போ தான் பூச்சிகள் அதில் இருக்கும் அதெல்லாம் போயிடும் சுடு தண்ணி போட்டு அப்படியே அப்பர் வாட்ஸில் அந்த ஃபேஸுக்கு போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் சும்மா ஆகிடுதுன்னா அந்த இந்த தெங்கு ரசிகலாம் அப்படி இருக்குமா நிற்கும் அடி வயிற்றுக்கு பூசுகிறப்போ சூடு குறைஞ்சி அந்த வெள்ளப்படுறது நின்றுடும் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த வெத்தலை பாக்கு வெத்தலை மிளகு பூண்டு வாரத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி இதையெல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுக்குறப்போ தாய்மார்கள் வர்றப்போ நான் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அவங்க வந்து ரெகுலர் மென்சஸ்க்கு வந்துடுவாங்க ஸ்கேனில் வந்து நீர்கட்டிகள் இருந்தால் கூட இந்த உணவுகள்லாம் சாப்பிட்றப்போ நீர்கட்டிகள் கரைஞ்சிடும் பெண்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ரே தேவையில்லை லேப்ரோஸ்கோப்பி சுத்தமாக கல்யாணமானவங்களுக்கே வேணான்ற அதனால் டயக்னோஸ்டிக் லேப்ரோஸ்கோப்பி திருமணத்துக்கு முன்னையும் வேண்டாம் பின்னையும் வேண்டாம் எக்ஸ்ரே மட்டும் தேவைப்படும் திருமணத்துக்கு பின்னாடி திருமணத்துக்கு முன்னே அது தேவையில்லை முகத்தை கொஞ்சம் நல்லா அந்த முடிகள் எல்லாம் குறையறதுக்கு இந்த கஸ் க கஸ்தூரி மஞ்சள் பீஸா உடன் பீஸ் மாதிரி இருக்கும் அதை அரைச்சோம்னா இந்த மாதிரி வரும் இதில் என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் கடலை மாவு கொஞ்சம் எலுமிச்சம் தண்ணி போட்டு திருப்பி அப்பர் வாட்ஸுக்கு பூசினீங்க அந்த முடியெல்லாம் கொட்டிடும் உள்ளுக்கு சாப்பிட்றது நான் இந்த டெஸ்ட்டுகள் வந்து பிளட் டெஸ்ட்டு ஸ்கேன் இந்த உணவு முறைகள் ஏற்கனவே நான் பல முறை சொல்லிவிட்டேன் இந்த நாலஞ்சு எபிசோடில் அந்த உணவு முறைகள் என்னன்றது காய்கறிகள் கீரைகள் மிளகு சீரகம் ரசம் கொள்ளு ரசம் தனியா ரசம் சீரக ரசம் எடை கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் அந்த உளுத்தம்
ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அந்த பொண்ணுக்கு வந்து கர்ப்பப்பை இந்த சினைப்பையெல்லாம் வலுவாக்குறாங்க நாளைக்கு பொருள் கல்யாணம் ஆச்சுன்னா கல்யாண வாழ்க்கைக்கு தயாராக்குறாங்க நல்லா இந்த எள் எண்ணெய்னு சொல்லுவாங்களே நெல்லெண்ணெய் தான் எள் எண்ணெய் அது நல்லா நல்லது செய்தன்றதுக்காக எள் நல்லெண்ணெய்னு சொல்லுவோம் அந்த நெல்லெண்ணெயை தினம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் பச்சையாக அப்படியே வாயில் ஊற்றுவாங்க ஏன்னா அந்த எள் அவ்வளோ நல்லது உடம்புக்கு ஸோ இந்த சாங்கியங்கள்லாம் பெரியவங்க கண்டுபிடிச்சது வந்து இந்த மாதிரி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பெண்களுக்கு பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்றதுக்காக ஸோ இந்த கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிற பெண்களும் சரி அவங்கள் தாய்மார்களும் கவனிக்க வேண்டியது எளிமையான முறையில் ஒரு ஸ்கேன் பிளட் டெஸ்ட் ஸோ இயற்கையான முறையில் இந்த சைது வந்து அப்படியே ஒரு உடன் பீஸ் மாதிரி இருக்கும் இதுதான் கஸ்தூரி மஞ்சள் இப்படி எப்படி இப்போ எனக்கு உங்களுக்கு வாசனை வாசனை அப்படி இருக்கும் இதை அழைச்சோம்னா இந்த மாதிரி வாசனை அடுத்த தெருவுக்கே வரும் ஸோ இந்த மஞ்சள் எடுத்து உடம்பு ஃபுல்லாக பூசி பிறப்புறுப்புகளுக்கும் பூசி குளிக்கிறப்போ அந்த இடத்துல ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருந்ததுன்னா இந்த ப்ளீடிங் ஆகிறப்பெல்லாம் அதெல்லாம் கூட போயிடும் அதுக்கு தான் அந்த பிரசவமான பெண்களுக்கெல்லாம் இந்த மஞ்சள் போட்டு அப்படியே உடம்பு குளிப்பாட்டினா அந்த பிரசவமான ஸ்மெல் இருக்கு இல்லையா ஏன்னா ஒரு குழந்த வர்றதுன்றது ஒரு கரித்துண்டு வெளியில் வர மாதிரி உயிரோடு இருக்கிறது அந்த மாதிரி வர்றப்போ அந்த இடம் வந்து அப்படியே ஒரு ஒரு பிளட்டு வாசனை ஒன்று கலந்து அந்த உடல் வாசனை பிளட்டு வாசனை கலந்து ஒரு மாதிரி ஒரு தாங்க முடியாத ஒரு ஸ்மெல் கொடுக்கும் அதை நாம் இந்த மாதிரி செய்கிறப்போ அது போயிடும் ஸோ நார்மலாகவே கல்யாணம் ஆகாத பெண்கள் இந்த இது வந்து அப்படியே இந்த பக்கம் எலுமிச்சம் தண்ணியோடு பண்ணிவிட்டு திருப்பி அவங்க கிடக்கிறப்ப அந்த குட்டி குட்டி முடியெல்லாம் வந்துடும் ஸோ இயற்கையாக உடம்பு குளிக்கிறப்போ இதை போட்டு குளிக்கலாம் இந்த எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இதில் எதுவும் பிரச்சனை உயரத்துக்கு ஏற்ற இடையை மெயின்டைன் பண்ணலாம் காய்கறி கீரைகள் சாப்பிடலாம் ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்துட்டு ஒரு மா குறைஞ்சது ஒரு ஆறு மாதம் நான் சொல்கிற சித்த மருந்துகள் எழுதி கொடுப்பேன் அந்த மருந்துகள் ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் இதே மருந்து சொல்லுவேன்னு சொல்ல முடியாது குண்டான ஒரு பொண்ணு ரொம்ப வெயிட் அதிகமாக வரும் ஒரு பொண்ணு ரொம்ப மெலிசாக காற்றுல பறக்கிற மாதிரி வரும் கொஞ்சம் வயசாகிட்டு முதிரி கண்ணிகளாக சில பேர் முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசில் திருமணம் ஆகாமல் இந்த மாதிரி நோய்களோட இந்த மாதிரி குறைகளோட வருவாங்க அவங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மருந்துகள் எழுதி கொடுக்கறது நம்மளே கொடுக்கறது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸு இது வந்து நல்லா அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அந்த ஒரு இறுகி போன சதை தன்மையை வந்து தளர் நல்லா க அதாவது ரொம்ப தளர்வான்ற தளர்வாக இல்லை சாஃப்டாகிடும் ஏன்னா இதெல்லாம் இந்த காலத்தில் கல்யாணம் ஆன பெண்களுக்கு இந்த மஞ்சள் வந்து இந்த இந்த மாதிரி மஞ்சள் வந்து பூசுறதே ஒரு சடங்காக பண்ணுவாங்க ஏன்னா இல்லற வாழ்க்கை ஈடுபாடு அதிகரிக்கிறதுக்காக ஸோ அந்த இயற்கையாக அந்த பெண்களுக்கு அந்த வாசனை வருதுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு இது இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி படக்கங்கள் வந்து செய்தோம்னா அந்த பெண்களுக்கு என்ன குறை இருக்கோ இந்த ரெகுலர் மென்சஸ் பண் கண்டுபிடிச்சிடலாம் கர்ப்பப்பையில் கட்டியை கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீர்கட்டிகளை கண்டுபிடிச்சிடலாம் எடையை குறைச்சிடலாம் மு முகத்தனை பொலிவாக வச்சுக்கலாம் இதையெல்லாம் செய்கிறதுக்கு இந்த அஞ்சாறு மாதம் ஆச்சுன்னா கல்யாணத்தை நல்லபடியாக முடிச்சிடலாம் இதுதான் நான் வந்து யாராவது இந்த பெண்கள் தனியாக எனக்கு லெட்டர் எழுதுனாங்கன்னா கூட உங்கள் அம்மாவை கூப்பிட்டுன்னா நீங்கள் எங்கே வரணும்னு சொல்லி தான் நான் சொல்ல சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்த அம்மா கிட்டே இதெல்லாம் நான் பொறுப்பாக சொல்லுவேன் சாதம் எடுத்து கட்டிகிட்டு போகிறதா இருந்தால் நல்ல மெட்டல் பாக்ஸில் அடைச்சிக்கிட்டு இல்லாமல் ஃப்ரீயாக வச்சு வெஜிடபிள் ரைஸ் கீரை ரைஸ் எல்லாம் மிக்சட் வெஜிடபிள்ஸு இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா அந்த மாதிரி செய்துக்கிட்டு போகலாம் வீட்டுக்கு வந்த உடனே சாயந்தரம் டீ காஃபின்றதுக்கு பதிலாக ஒரு கப் ரசம் குடிக்கலாம் ஏன்னா ரசம் சாதம் எடுத்துகிட்டு போக முடியல ரசம் குடிக்கலாம் உட்காந்து யோசித்தா நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும் இப்போது எப்படி வேலை செய்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லையோ அந்த மாதிரி யோசிக்கிறதுக்கு நிறைய பேருக்கு விருப்பம் இல்லை அதுவும் ஒரு இம் ஒரு ரெடிமேடாக மேஜிக் மாதிரி நடந்துக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறேன் அந்த மாதிரி செய்யாமல் நீ செய்தீங்கன்னா இன்னொரு ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்குறப்ப கண் கூட பார்க்கலாம் எதுவுமே இல்லை பிளட்டில் ஹீமோக்ளோபின் பர்சன்டேஜ் ரொம்ப குறைஞ்சிருந்ததா இந்த கருவேப்பில சாதம் இந்த முருங்கைக்கீரை முட்டை சாதம் இதெல்லாம் கொடுக்குறப்போ அயன் வந்து ஒரு எயிட் செவன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்த பொண்ணு கூட இருந்தது இப்போது அது வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆன அப்புறம் பார்த்தா டென் வந்துருக்கு இன்னொரு த்ரீ மந்த்ஸ் கழித்து பார்த்தோம்னா டுவெல் வந்துடும் ஸோ டுவெல் ஆகிட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறப்போ அந்த அணி அந்த ரத்த சோகை அப்படின்றதே இல்லாமல் போயிடும் ஏன்னா திருமணம் ஆகாத பெண்களுக்கு வர விஷயங்கள் பெரும்பாலும் வர விஷயங்கள் முதல்ல இரகுலர் மென்சஸ் அதிக அளவு எடை இரத்த சோகை சினைப்பை நீர்கட்டிகள் இதுதான் ஜாஸ்தி வருது இதை வந்து எந்த நம்ம மருந்தாலையும் உணவாலையும் தாராளமாக நல்லா சரியாக்கலாம் இது முதல்ல நீங்கள் உணவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த இந்த மஞ்சள் கூட நீங்கள் போய் நாட்டு மருந்து கடையில் கேட்டால் இது மாதிரி இருக்கும் மஞ்சள்னா அந்த அ
அப்படின்னு நீங்கள் மனசு வச்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் யோசித்து செஞ்சிங்கன்னா நல்ல முறையில் இந்த குறைகள் சால்வ் ஆகி ஒன்றுக்கும் நல்ல முறையில் நம்ம திருமணம் செய்து சந்தோஷப்படலாம் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த முறை இன்னொரு எபிசோடில் நம்ம பார்